டெல்டாவை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருவாரூரில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது அதில் அவர் தன்னை ஒரு விவசாயி என்று சொல்கிறாரே இதற்கு உங்கள் பதில் என்ன எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் அவர்கள் இப்போ எங்கே போனாலும் இப்படி ஒரு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கார் போராட்டத்திலெல்லாம் பேசுகிறார் நான் ஒரு விவசாயிங்க நான் ஒரு விவசாயி நான் நல்லா விவசாயம் பார்ப்பணுங்கோ களை எடுப்பணுங்கோ மம்பி எடுப்பணுங்கோ உரம் போடுவணுங்கோ ஏர் ஓட்டுவணுங்கோ நல்லா க பரம்படி போனுங்கோ நெல்லெல்லாம் நல்லா கூம்பிச்சு வேலை பார்ப்பணுங்கோ நான் ஒரு விவசாயிங்க நான் ஒரு விவசாயி நான் விவசாய வேலை நல்லா பார்ப்பணுங்கோன்னார் இன்றைக்கி நான் இது தகவல் தொழில்நுட்ப அணி இதில் கலந்துருக்கு அதில் எடப்பாடி பழனிசாமின்னு கூகுளில் நீங்கள் தட்டி அவர் என்ன வேலை செஞ்சார் அப்படின்ட்டு லிஸ்ட்டு வந்துச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் தட்டுங்க என்ன வருது அப்படின்னா அவர் பார்த்த வேலை விவசாயம்னு வரணும் ஆனால் என்ன வரும்னா அவர் வெள்ளம் காய்ச்சி விற்கும் பணி செய்தவர் வெள்ளை வியாபாரி வெள்ளம் விற்கிறத நான் தப்பான தொழில் நான் சொல்லலை ஒரு வெள்ளம் விற்றவர் இன்னைக்கு தன்னை ஒரு விவசாயின்ட்டு பொய் சொல்லி திரிகிறார் என்று சொன்னால் இது மிகப்பெரிய கபட வேடம் இது இந்த வேடத்தை மக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் நம்ப மாட்டார்கள் இன்னொன்று அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் ஒரு விவசாயியாக இருக்கிறதுனால தான் விவசாயிகள் பிரச்சனையை நான் ரொம்ப ஈஸியாக தீர்த்து வைக்கிறேங்கிறார் அப்படி பார்த்தா ஒரு நோயாளியோட பிரச்சனையை நான் நோயாளி ஆய இருந்து தான் தீர்த்து வைக்கணுமா நான் ஒரு நோயாளியாக இருந்து அவருக்கு உதவி செய்ய போகிறேன் பக்கத்தில் நான் போய் பெட்டில் படுத்து மூக்கில் டியூப்பு சொருகி நானும் நோயாளியாக இருக்கேன்ப்பா அதனால தான் நான் நோயாளிகளுடைய பிரச்சனையை தீர்க்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது எவ்வளோ முட்டாள்தனமோ அதனால் விவசாயியாக இருந்து நானும் விவசாயம் இருந்து தான் விவசாயிகளுக்கு உதவி செய்கிறேன் அப்படின்னா பிச்சைக்காரங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னா நானும் பிச்சைக்காரனாக இருக்கிறதா நான் போய் முதல்ல பிச்சை எடுத்து நானும் பிச்சைக்காரனாக இருந்தேனப்பா அதனால தான் உங்களுக்கு பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறேன் அப்படி பார்த்தா தமிழகத்தில் இதுவரைக்கும் முதலமைச்சராக இருந்தவங்க எல்லாருமே விவசாயியா பெருந்தலைவர் காமராஜர் விவசாயி கிடையாது ஆனால் விவசாயிகளுக்காக பல அணைகளை கட்டியவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் பேரறிஞர் அண்ணா விவசாயி கிடையாது படியரிசி திட்டத்தை அமுல்படுத்தியவர் விவசாயிகளுக்காக பேரறிஞர் அண்ணா கலைஞர் விவசாயி கிடையாது ஆனால் உழவர் சந்தைகளை நிறுவி விவசாயிகளுக்கான கடன்களை ஏழாயிரம் கோடி விவசாயிகளுடைய கடன்களை ரத்து செய்தார் அவர் தான் விவசாயி அதே மாதிரி இன்றைய நம் கழக தலைவர் தளபதி அவர்கள் விவசாயிகளை போய் சந்தித்து விவசாய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை சொந்த காலில் நிற்க வைத்து மகளிர் சுய உதவி குழுக்களை நிறுவி பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுத்த தலைவர் நம் கழக தலைவர் வருங்கால தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் தளபதியார் அவர் விவசாயா இருந்து தான் விவசாயிக்கு விவசாயத்துக்கு உதவி செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய இந்த பொய் பிரச்சாரத்தை மக்கள் மிக சீக்கிரத்தில் முறியடிப்பார்கள் அது எப்படி இருக்குன்னா தலையில் ஒரு தலைப்பா கட்டி கையில் நெல் கருதை வச்சுட்டு அருவா வச்சு போஸ் கொடுக்குறாரு நான் ஒரு விவசாயி இங்கே வந்து மாட்டு வண்டி ஓட்டியிருக்காரு திருவாரூரில் அது பாட்டுக்கு நாற்று நட்டுக்கு இருக்கிற பொம்பளையோட இவர் போய் வேட்டியை மடித்து கட்டி நாற்று நடுற மாதிரி ஜூ காமிச்சிருக்கார் இந்த டுபாக்கூர் நாடகத்தை மக்கள் நம்பவே மாட்டார்கள் இது எப்படி இருக்குன்னா டிவியில் விளம்பரம் காட்டுவாங்க ஒரு பொருளை விற்கிறதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஆள் வந்து விளம்பரம் பண்ணுவான் உதாரணத்துக்கு ஹிண்டுஸ்டான் லீவர்னு ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனி ரெண்டு சோப்பு தயார் பண்ணுது ஒன்று லைபாய் இன்னொன்று லிரில் லைபாய் சோப்பு எப்படி விற்கிது லிரில் சோப்பு எப்படி விற்கிதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் லிரில் சோப்பு ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை கோடி சோப்பு விற்கிது என்ன காரணம்னா அதனுடைய விளம்பர முறை ஒரு பொண்ணு அறிவியில் குளிக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு வரும் சோப்பு அப்படி விற்கிது 
அதே கம்பெனி தான் லைபாய் ஆனால் அந்த சோப்பு முனியாண்டி விழாசில் கை கழுவுற இடத்துல வச்சுருக்கேன் என்ன காரணம்னா ஆம்பளையில் வச்சு வளம்பரம் பண்ணேன் ஆரோக்கிய வாழ்விலேயே காப்பது லைபாய் லைபாய் ஒரு கம்பெனி விளம்பரம் மாதிரி இன்றைக்கி எடப்பாடி பழனிசாமி விவசாயி மாதிரி நாடகம் போட்டு மக்களை ஏமாற்றுகிறார் ஆனால் விவசாயிகளுக்கு என்றும் துணை நின்ற இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பதை மக்கள் நன்றாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள்